అందరికి నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ చిగ్గుశెట్టి ఈ వీడియో రాష్ట్రంలో ధాన్యం తోలిన రైతులు ప్రభుత్వానికి ధాన్యం తోలిన రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అలాగే వారికి రావాల్సిన డబ్బులు వాటి గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడతాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో ఆయన రైతులకి స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చారు పాదయాత్రలో రైతులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ధాన్యం తోలినప్పుడు ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు సకాలంలో నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళు వాళ్ళు లేటు చేస్తున్నారు మమ్మల్ని తిప్పించుకుంటున్నారని చెప్పి రైతులు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ఆవేశంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించి ఖండించేసి తనని సీఎం చేస్తే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో మీ అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటాయని చెప్పేసి రైతులకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది నలభై ఎనిమిది గంటలు అంటే రెండు రోజుల్లో ధాన్యం తోలిన రెండు రోజుల్లో అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది పాదయాత్రలు ఉన్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొదటి పంట ఎప్పుడైతే డిసెంబర్లో వచ్చిందో అప్పటి నుంచి కూడా రైతులకు సకాలంలో ధాన్యం బకాయిలు చెల్లించడం లేదు మరి ఇదే సమస్య మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిసెంబర్లో డిసెంబర్లో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రైతు సౌభాగ్య దీక్ష కూడా చేయడం జరిగింది ఇదే సమస్య మీద మరి అప్పట్లో ప్రభుత్వం కథ ప్రభుత్వం కథలకి వచ్చి వాళ్ళకి గిట్టుబాటు ధర ప్రకటించడంతో పాటు కొంతవరకు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కొంతవరకు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది కొంతవరకు చెల్లింపులు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఆ తర్వాత కొన్న ధాన్యానికి పూర్తిగా చెల్లింపులు ఆపేశారు జనవరి నెల నుండి కూడా చాలా చాలా చోట్ల ధాన్యం కొనడం కూడా ఆపేశారు ఇప్పుడు రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అటు అమ్మిన ధాన్యానికి ఏమో డబ్బులు రాలేదు ఇంకా చాలా ధాన్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉండి పోయింది దాన్ని కొనేవాళ్ళు లేరు మరి ఈ క్రమంలో ఈ నెల ఈ నెల పద్దెనిమిదిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేఖ కూడా రాయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ తక్షణమే ఏమైతే బకాయిలు ఉన్నాయో రైతులకి రెండు వేల ఎంతమంది మనకి రెండు వేల రెండు వేల పదహారు కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఏమైతే రైతులకి ప్రభుత్వం చెల్లించాలో వాటిని తక్షణమే చెల్లించాలని చెప్పేసి మా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి దీని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి వెంటనే ఈ రెండు వేల పదహారు కోట్ల రూపాయల డబ్బులు రైతులు చెల్లించాలి మరి అప్పట్లోనే ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాగ్దానం చేశారు కదా ఇది రైతులకు సంబంధించి ఇది ఒక ఫండ్ ఉంటుంది మనకి దాని పేరు ఏదో ఉందానికి ప్రత్యేక నిధి ప్రత్యేక నిధి అనేది ఒకటి ఉంటుంది మరి దాని మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో రైతులకు సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయల నిధిని కూడా దీనికి మళ్ళించి వాడుకోవచ్చు తర్వాత రీంబర్ చేసుకోవచ్చు మరి దానికి దాని మీద కూడా వీళ్ళు ఏం మాట్లాడాలి లేదంటే మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు రైతులకు నిధి ఏమైతే అన్నారో అదంతా ఉత్తి అంబక్కు అబద్ధం అనమాట లేఖన అక్కడ డబ్బున్న దీన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది లెటర్ రాసిన తర్వాత పంతొమ్మిదో తారీఖు నాడు అనుకుంటా మన మంత్రి గారు దీనికి సంబంధించిన మంత్రి గారు కొడాల నాని గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎఫ్సిఐకి మేము నివేదక పంపాము ఎఫ్సిఐకి మేము రిక్వెస్ట్ చేశాము అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇది చేతులు దులుపుకోవడం అంట అనమాట మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హామీ ప్రతిపక్షం మనం ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో మేము డబ్బులు ఇస్తామన్నారు అక్కడ ఎఫ్సిఐ మాకిస్తుందా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకెత్తుందా లేదు మేము వాళ్ళకి ఇస్తామా వాళ్ళు మాకిస్తారా ఇదంతా కాదు అక్కడ ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే మీకు సంబంధం లేదు మీకు డబ్బులు తోలండి మీరు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ధాన్యం తోలండి నలభై ఎనిమిది గంటలు మీకు డబ్బులు ఉంటాయి అంతే ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఎవరు ఇస్తారు రైతుకి అనవసరం కదా రైతుకి అనవసరం రైతుకి ఎందుకు చెప్పండి మీరు ఎఫ్సిఐకి ఇచ్చుకుంటారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అందులో మీరు సబ్సిడీ ఉంటుందా ఏం లెక్కలు ఉన్నాయా ఇదంతా వాళ్ళకి అనవసరం ఇది ఎంత వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళకి ఆ రైతుకి ఏంటి నేను రైతుని మా మా నాన్నగారు వంద వంద బస్తాలు ధాన్యం తోలారు మాకు వంద బస్తాల ధాన్యం డబ్బులు మా అకౌంట్లో పడాలి మా మేము కోరుకునేది అదే ఈ లిటిగేషన్లు ఈ లొసుకులు అనే రైతులకు అక్కర్లేదు ఆయన వచ్చే మధ్యలోకి ఎఫ్సిఐని తీసుకొస్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తారు డబ్బులు కావాలంటారు ఇంకోటి ఇంకోటి అంటారు మీరు మీరు చూసుకోండి అయ్యా స్వామి ముందు మా నాని గారు మీరు ఎఫ్సిఐ మొత్తం లెక్కలను మీరు మీరు చూసుకోండి కానీ తక్షణమే రైతులకు రావాల్సిన బకాయిలను చెల్లించండి ఇది పద్ధతి కాదు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఇవ్వలేదంటే మధ్యలో మీరెందుకు ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యలోకి ఎందుకు వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతను తీసుకుంది మీరు నలభై ఎనిమిది గంటలు ఎందుకని నలభై ఎనిమిది గంటలు ఇస్తామని ఎందుకు హామీ ఇచ్చారు మధ్యలో ఇందులో మీ పాత్ర ఏమో దీని లాంటి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ
మేము చేసుకోలేము ఇష్టం అమ్ముకోమని చెప్పేసి వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు పడతారు వాళ్ళు ఎఫ్సీఏకి అమ్ముకుంటారో మిల్లర్లకు అమ్ముకుంటారో లేదా వాళ్ళే మిల్లింగ్ చేసి అమ్ముకుంటారో వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు పడతారు మధ్యలోకి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఏమో వాళ్ళు ఇవ్వాలి వీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డబ్బులు చెల్లించకుండా కాలాయాపన చేస్తూ వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద నెట్టి వేయడం అనేది మంచి పత్తేదే కాదు మనం డిమాండ్ చేస్తుంది ఒకటేనండి రైతులకు ఇవ్వాల్సిన రెండు వేల పదహారు కోట్ల రూపాయల డబ్బులు తక్షణం విడుదల చేయాలి ఇందులో ఎటువంటి రాజకీయ రాజకీయం లేదు రాజకీయ ఆరోపణం లేదు ఏమీ లేదు రైతులకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వండి మీరు అన్న మాట ప్రకారం నలభై ఎనిమిది గంటలు అన్నారు నలభై ఎనిమిది రోజులు కూడా గడిచిపోతున్నాయి డిసెంబర్ చివరిలో క్రిస్మస్ సమయంలో న్యూ ఇయర్కి తోలిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే జనవరి నెలలో తోలిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత తోలిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంతవరకు డబ్బులు రాలేదు చాలా మందికి రాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా రెండు దాళవా పంట వస్తుంది వచ్చేస్తుంది మా మార్చి మార్చి రెండో వారం కానీ మొదటి వారంలో దాళవా పండు దాళవా పంట వస్తుంది మళ్ళీ ఆ ధాన్యానికి సంబంధించిన కొనుగోళ్లు మళ్ళీ జరగాలి వాటి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఇవి అడుగుతుంది రైతులకు న్యాయం చేయండి ఇందులో రాజకీయాలు ఇంకోటి ఏమి లేవు రాజకీయ విమర్శలు మనం తర్వాత చూసుకోవచ్చు రాజకీయాలు తర్వాత చ